ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఫిరాయింపుల గురించి మాట్లాడుకుంటే టీఆర్ఎస్ లో ఫిరాయింపులకు సంబంధించి టీఆర్ఎస్ కు రాజకీయంగా కలిసి వస్తుందా ఇది అంటే రాజకీయంగా అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఎందుకంటే మొదటిసారి ఫిరాయింపులు ప్రోత్సహించారు రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య కాలంలో ఆ రోజు చెప్పిన లాజిక్ ఏంటంటే నూట పంతొమ్మిది మంది శాసనసభ్యులు ఉంటే మాకు అరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు మాకు బొటాబొటి మెజారిటీ వచ్చింది ఒక్క అరవై మంది ఉండాలి అరవై మూడు ఉన్నారు అంటే నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఫిరాయించినా కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పతనం అవుతుంది అందువల్ల ఆ రోజు తెలంగాణ ప్రయోగం విఫలమైంది తెలంగాణ ప్రజలు తమరకు తాము పాలించుకోలేరు అనేది తెలంగాణ వ్యతిరేకులు నిరూపించదలుచుకున్నారు అందుకే నా ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచదలుచుకున్నారు ఈ విషయం నాకు అర్సదుద్దీన్ ఒవైసి ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ చేసి చెప్పారు అందువల్ల కేసీఆర్ సాబ్ మీ సర్కార్కి ఎసరు పెడదామని చూస్తున్నారు అని ఆ కుట్రల్ని ఎదుర్కోవటానికి రాజనీతిలో భాగంగా యుద్ధతంత్రము రణతంత్రంలో భాగంగా నేను ఫిరాయింపులను వేరే పార్టీ నుంచి తీసుకున్నాను అని కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు వివరణించారు ఈ వివరణ తర్కానికి కూడా అందింది కరెక్టే కదా అరవై మూడే ఉన్నారు కదా నలుగురు పోతే అయిపోతుంది కదా గతంలో టీఆర్ఎస్ అనేక సార్లు కాంగ్రెస్ చీల్చింది కదా మీకు రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో చీల్చారు కదా నిజమే కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ కదా అని చాలామంది అనుకున్నారు అనుకుని ప్రజలు కూడా ఈ ఫిరాయింపులకు ఒక రకంగా స్టాంప్ వేశారు ఇప్పుడు ఎనభై ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలవడం ఫిరాయింపుదారులు అందరూ గెలవడం ఒక రకంగా శాంక్టిఫై అయిపోయి అంటే చేసిన రాజకీయ అనైతిక చర్యైనా కూడా ఒక అవసరం ఉంది కనుక చేశారని ఇప్పుడు ఆ అవసరం ఉందా ఎనభై ఎనిమిది మంది గెలిచారు ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్లు చేరారు తొంభై మంది చేరాక ఇప్పుడు అవసరమా ఇది అవసరము లేదని తీయరు మరి అవసరము లేకపోయినా చేసినప్పుడు రాజకీయ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసాం టీడీపీ ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను పార్టీలో చేర్చుకుంది ఏం జరిగింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకుంటే చివరకు టీడీపీకి ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలే మిగిలారు అందువల్ల ఆచరణలో అనుభవంలో ఏం జరి ఏం జరిగింది ఆ పార్టీ ఓడిపోయి టీఆర్ఎస్ కూడా ఏం జరిగింది అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఈ ఎమ్మెల్యేలను తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాక మీరు గమనించండి శాసనమండలి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు లోక్సభ ఎన్నికల్లో పదహారులో ఏడు సీట్లు ఓడిపోయారు అంటే ప్రజల్లో ఇది మరి ప్రభావం చూపుతోందా అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్గా మనం ఆలోచించాలి అయితే నిజంగా ప్రజలు ఫిరాయింపులను అసహించుకొని ఓట్లు వేయకపోతే ఫిరాయింపులు జరగవు ఆ స్థాయిలో ప్రజల చైతన్యం ఉందా అనేది క్వశ్చన్ అందువల్ల ఫిరాయింపులు జరిగితే ఓడిపోతారని జరగకపోతే ఓడిపోరని జరిగితే గెలుస్తారని ఏ రూలు లేదు పార్టీ ఏ రకంగా పాలిస్తుంది అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఫిరాయింపులపైనే ప్రజలు తీర్పులు చెప్పేటువంటి స్థాయిలో లేదు అయితే చరిత్ర ఏం చెప్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలాంటి ఫిరాయింపులు అన్నింటినీ ప్రోత్సహించింది ఇప్పుడు పివి నరసింహరావు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు టీడీపీని నిటనిలు నా చీల్చారు రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు టీఆర్ఎస్ని చీల్చారు అనేక సందర్భాల్లో అనేక పార్టీని చీల్చిన కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఇవాళ ఏంటి రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక తెలంగాణ ఎక్కడ చూసినా కాంగ్రెస్ పార్టీ బద్దులోంది అందువల్ల తమకు అది బలం ఉన్నప్పుడు చేస్తే తమకు రేపు బలహీన పడినప్పుడు ఇదే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది ఇప్పుడు ఇన్ని ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించిన ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ జడ్పీటీసీలు గెలుచుకున్నది కదా ఏ తక్కువ పర్సెంటేజ్ గెలుచుకోవచ్చు కానీ ఎంతో కొంత అయితే గెలుచుకున్నారు కదా మీరు ఏ నా ముగ్గురు ఎంపీలు గెలిచారు ఇద్దరు ఎంపీలు నేరో వెళ్ళిపోయారు కదా అందువల్ల పార్టీ నాయకులు ఫిరాయించినంత మాత్రాన రేపు ఆ పార్టీకి ప్రజల్లో సానుకూలత రాదని ఎవరని చెప్పలేదు రేపు వచ్చి కాంగ్రెస్ మళ్ళీ గెలిచింది అనుకోండి టీఆర్ఎస్ పరిస్థితి ఇదే అవుతుంది మళ్ళీ అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు అందరూ లాక్కుంటారు అప్పుడు ఏం చెప్పగలుగుతుంది టీఆర్ఎస్ ప్రజా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యం అయిపోయింది అంటున్నారు అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పరిస్థితి కూడా అదే వస్తుంది కదా అందువల్ల ఇది రాజకీయంగా ఇంకొక ప్రమాదం కూడా ఉంది టీఆర్ఎస్ బీ కాంగ్రెస్ను బలహీన పరిస్తే తమకు తిరుగు లేదు అని టీఆర్ఎస్ భ్రమంలో ఉంది ఆ తెలంగాణ రాజకీయంలో కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ మాత్రమే లేవు తెలంగాణ రాజకీయంలో థర్డ్ ఫోర్స్గా బీజేపీ ఎమర్జెంట్ ఇటీవల ఎన్నికల్లో మనం చూసాం నాలుగు ఎంపీ సీట్లు గెలుచుకున్నారు జడ్పీటీసీలు కూడా అక్కడ ఇక్కడ తమ ప్రజెంట్ చూపెట్టగలిగారు సో అలాంటప్పుడు రేపు ఏమవుతుంది కాంగ్రెస్ వీక్ అవుతుంది ఎవరికి లాభం అది బీజేపీకి లాభం టీఆర్ఎస్ కాదు కాంగ్రెస్ని ఎదుర్కోవడం అన్న టీఆర్ఎస్కి సులభం అవుతుందో కానీ బీజేపీని ఎదుర్కోవడం సులభం కాదు మీరు బెంగాల్ అనుభవం చూడండి బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ ఏం చేసింది ఆ సామధాన భేద దండోపాయాలు ఉపయోగించి సిపిఎంను
వామపక్షాలని బలహీన పరిచింది ఏ వామపక్షాలు బలహీన పడ్డాయి ఏం జరిగింది ఆ ప్లేస్లో టీఎంసీ బలపడ్డదా పడలే కదా ముప్పై తొమ్మిది శాతం ఓట్లతో పద్దెనిమిది ఎంపీ సీట్లతో బీజేపీ వచ్చింది ఇవాళ తృణమూల్ వణికిపోతోంది అంటే వామపక్షాలను ఎదుర్కోవడం టీఎంసీకి ఈజీ అయింది మమతా బెనర్జీకి బీజేపీని ఎదుర్కోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే బీజేపీ అస్త్రాలు వేరు బీజేపీ ఎజెండాలు వేరు రేపు తెలంగాణలో బీజేపీ పెరిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మించిన సవాల్ టీఆర్ఎస్కి వస్తుంది అందువల్ల టీఆర్ఎస్ కోరుకోవాల్సింది అంటే ఈ రాష్ట్ర రాజకీయంలో టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ మూడు ముక్కలాటగా ఉంటేనే కేసీఆర్ క్లాబు అది కాక నేను కాంగ్రెస్ను పూర్తిగా వీకెన్ చేస్తే ఆ ప్లేస్లో బీజేపీ వస్తే ఫుట్బాల్ వాలీబాల్ క్రికెట్ హాకీ అన్ని కలపాడతారు టీఆర్ఎస్తో అప్పుడు చాలా కష్టం ఎందుకంటే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది ఓనర్లు ఉన్న పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్న పార్టీ అన్నిటికీ మించి బీజేపీ ఎజెండాను తట్టుకోవడం కష్టం కరీంనగర్లో ఒక్క మాట కేసీఆర్ అంటే హిందువులు బంధువులు అని కరీంనగరే కాదు పక్కన ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ మూడు చోట్ల ఓడిపోయారు సరే అందువల్ల రేపు బీజేపీ ఎజెండాను తట్టుకోగలుగుతారా కేసీఆర్ నువ్వు జై శ్రీరామ్ అంటావా అంటారు అప్పుడు ఏమంటారు కేసీఆర్ నువ్వు మరి మజ్లిస్తో పొత్తు పెట్టి నువ్వు పెట్టుకున్నావు అంటారు పన్నెండు శాతం ముస్లిం రిజర్వేషన్లు ఎందుకు అంటారు సో ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ కేసీఆర్ దగ్గర సమాధానం ఉండడం కష్టమవుతుంది అందువల్ల కాంగ్రెస్ను బలహీన పరిస్తే టీఆర్ఎస్ బలపడుతుంది అనుకుంటే అది భ్రమ అది రాజకీయంగా టీఆర్ఎస్ కొత్త సవాళ్ళు ఏర్పడుతుంది ఆ ప్లేస్ను బీజేపీ ఫిల్అప్ చేస్తానికి టీఆర్ఎస్ ఉంటుంది అందువల్ల ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో ఒక అనుమానం ఏంటంటే బీజేపీ దాని అప్రకటిత మిత్రపక్షాలైన టీఆర్ఎస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ను కలిసి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ను అక్కడ టీడీపీని కథం పట్టించే పని చేస్తున్నారు ఇదే జరిగితే టీఆర్ఎస్కు నష్టమే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు నష్టమే